வணக்கம் எதிர்ச்சொல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் பணிமலர் இன்று எதிர்ச்சொல் நிகழ்ச்சியில் என்ன தலைப்பில் பேச இருக்கிறோம் ஒரு சிறப்பு செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் ஆள்மாறாட்டம் தொடர்பான வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் கிருபாகரன் வேல்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் இவ்வாண்டு மருத்துவ படிப்பில் சேர்ந்துள்ள மூன்றாயிரத்து எண்பத்தோரு மாணவர்களில் நாற்பத்தி எட்டு பேர் மட்டும் நீட் பயிற்சி மையத்தில் பயிலாதவர்கள் என தமிழக அரசின் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் நீட் பயிற்சி மையங்களில் இரண்டு லட்சம் முதல் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை கட்டணம் வசூலிப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது இதற்கு அதிருப்தி தெரிவித்த நீதிபதிகள் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து பயிற்சி பெற்றால்தான் நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி அடைந்து மருத்துவ படிப்பில் சேர வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட்டால் கிராமப்புற ஏழை மாணவர்களின் நிலை என்னவாகும் என கேள்வி எழுப்பினார் மேலும் தமிழகத்தில் தனியார் பயிற்சி மையத்துக்கு செல்லாமல் தானாக படித்த நாற்பத்தி எட்டு மாணவர்கள் மட்டுமே நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் சேர்ந்துள்ளதையும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் சேர்ந்துள்ள மூன்றாயிரத்து முப்பத்து மூன்று மாணவர்கள் தனியார் பயிற்சி மையங்களில் படித்தவர்கள் என்பதையும் நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டினர் இதுபோல சுயநிதி கல்லூரிகளை பொறுத்த மட்டில் ஐம்பத்து இரண்டு பேர் பயிற்சி மையங்களுக்கு செல்லாமல் நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் என்றும் ஆயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் பயிற்சி மையங்களுக்கு சென்று நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் என்றும் நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர் அரசு மற்றும் சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இவ்வாண்டு சேர்ந்தவர்களில் ஆயிரத்து அறுநூற்று பேர் மட்டுமே முதல் முறையாக நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதையும் எஞ்சிய மூன்றாயிரத்து நூற்று பேர் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறை நீட் தேர்வு எழுதி அதன் பிறகு நடப்பு கல்வியாண்டில் தேர்ச்சி பெற்று மருத்துவ கல்லூரிகளில் சேர்ந்துள்ளதையும் சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதிகள் தனியார் பயிற்சி மையங்களுக்கு செல்லாமல் நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை சொற்ப அளவிலேயே இருப்பது மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்தனர் இது தனியார் பயிற்சி மையங்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக விளங்கி வருவதாக தெரிவித்த நீதிபதிகள் இதனால் கிராமப்புற ஏழை மாணவர்களின் மருத்துவ கனவு களைந்து லட்சம் லட்சமாக பணம் செலவழித்து நீட் பயிற்சி மையங்களை நாடுபவர்களுக்கு மட்டுமே மருத்துவ கல்வி இனி கிடைக்கும் என்ற நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தனர் எனவே நீட் தேர்வுக்கான விதிகளை உருவாக்கிய மத்திய அரசு இந்த உண்மை நிலையை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தேவையான சட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் கூறினர் நீட் தேர்வு பயிற்சிக்காக அதிக அளவில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதால் மத்திய அரசு நீட் தேர்வை ஏன் திரும்ப பெறக்கூடாது என நீதிபதிகள் வினவினர் அதேபோல நீட் தேர்வில் தமிழகம் தவிர்த்து பிற மாநிலங்களிலும் ஆள்மாறாட்டம் அல்லது முறைகேடு செய்து மருத்துவ கல்லூரிகளில் சேர்ந்துள்ளனரா என்பது குறித்தும் இது தொடர்பாக புகார் பெறப்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்தும் சிபிஐ தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் நீட் தேர்வு சமூக நீதிக்கு எதிரானது என்றும் ஏழை எளிய மாணவர்களின் மருத்துவ கனவை தகர்க்கக்கூடியது என்றும் பல்வேறு அமைப்பினரும் கட்சியினரும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து அதுவும் குறிப்பிட்டு பல்வேறு குரல்கள் எழுந்துகிட்டே இருந்த போதும் அதை கண்டுக்காம தொடர்ச்சியாக அந்த தேர்வை நடத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க இப்போ நீதிமன்றமே இந்த கேள்வியை எழுப்பியிருக்கு கிராமப்புற மாணவர்களின் ஏழை எளிய மாணவர்களின் கனவு என்னாகும் நீட் தேர்வின் மூலமாக அது மட்டும் இல்லாமல் பயிற்சி மையங்களில் மட்டுமே படித்தால் தான் பாஸ் ஆக முடியும்னு இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் இது எப்படி சரியானதாக இருக்குன்ற ஒரு கேள்வியையும் வச்சுருக்காங்க இது பற்றி தான் இன்றைக்கி எதிர்ச்சொல் நிகழ்ச்சியில் நம்ம பேச இருக்கிறோம் இது பற்றி பேசுவதற்காக நம்மிடையே திமுகவைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் சரவணன் அண்ணாதுரை அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் விசிகாவைச் சேர்ந்த எஸ் எஸ் பாலாஜி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் வழக்கறிஞர் வேல்முருகன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த கனிமொழி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் அனைவரையும் வணக்கம் சொல்லி விரவியிருக்கிறேன் நான் இந்த இந்த பிரச்சனை திரும்ப பேசு பொருளாக ஆனதற்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம வழக்கறிஞர் வேல்முருகன் கிட்ட இருந்து ஆரம்பித்தா தான் சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது பற்றியான ஒரு ஒரு வழக்கை நீங்கள் தொடுத்திருக்கீங்க அதிலிருந்து நீதிபதிகள் இந்த ஒரு பதிலை கொடுத்திருக்கிறாங்க ஒரு கேள்வியை எழுப்பியிருக்காங்க மீண்டும் நீட் பற்றியான ஒரு பேசு பொருள் தமிழகத்தில் இருக்கு இது என்ன சாராம்சம் அப்படிங்கிறத உங்ககிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இந்த வழக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த நீட்டு எதிர்த்து பல்வேறு காலமாக இங்கே குறிப்பாக தமிழகத்திலிருந்து ஒரு போராட்டங்கள் நடந்துட்டுருக்கு சொல்லப்போனால் தமிழகம் மிக இந்த நீட்னால் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வழக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இருநூத்தி ஆறு இந்த என்ஆர்ஐ சீட்ஸ் அது வந்துட்டு 
கவுன்சிலிங் மூலமாக அரசாங்கம் தேர்வு செய்யாமல் நேரடியாக அந்த பிர தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகள் சேர்த்துட்டாங்கன்ற அடிப்படையில் தான் இந்த வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வழக்கில் அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் ஏற்கனவே சொன்ன விஷயம் என்னென்னா அந்த என்ஆர்ஐ சீட்ஸ் வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சீட்டாக கன்வெர்ட் ஆன பிறகு அதற்கு கவுன்சிலிங் வைக்கணும் கவுன்சிலிங் இல்லாமல் நேரடியாக மருத்துவ கல்லூரிகளே தேர்ந்தெடுத்தாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த அனைத்து சீட்டுகளும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு விலை பேசி விற்கப்பட்டு விட்டது அதனால் இந்த இரநூத்தி ஆறு சீட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மார்க் வந்துட்டு ஒரு நூறு நூத் நூற்றி ஏழு அந்த மாதிரியான மார்க் குறைந்தபட்ச மார்க் எடுத்தாங்க நீட் எதற்காக கொண்டு வந்தாங்க அடிப்படையில் நீட் கொண்டு வரப்பட்டதற்கான காரணம் என்னென்னா ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் தரமான கல்வி மருத்துவ கல்லூரி கிடைக்கணும் அதில் குறிப்பாக இந்த இந்த கரப்ஷன் அதாவது மணி பவர் பிளாக் மணி ட்ரையல் நடக்குதுன்ற அடிப்படையில் பல பல ஆண்டு காலமாக சொல்லப்பட்ட அந்த விஷயத்தை தவிர்க்கும் பொருட்டு அனைவருக்குமான இந்த மருத்துவ கல் கல்வி வந்து சென்றடைய வேணும் குறிப்பாக பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் சமூகத்தில் வந்து கல்வி அறிவு மேம்ப அதாவது கிடைக்க இல்லாத நிலையிலிருந்து ஒரு வரக்கூடிய குடும்பத்திலிருந்து இருக்கவங்க வந்து அந்த மருத்துவ கல்வி அறிவெல்லாம் பெறணுன்ற அடிப்படையில் தான் நீட் கொண்டு வரப்பட்டது அதற்கு பின்னாடியே மிகப்பெரிய சமூக அநீதி இழைக்கப்பட்டது அது வேறு விஷயம் ஆனாலும் இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆகிடுச்சு நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற யதார்த்த ஒரு சூழ்நிலையை சொல்லிட்டு வந்தாங்க அதன் அடிப்படையில் தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் இந்த நீட்டை வந்து வரவேற்று சொன்னாங்க ஆனால் இன்றைய தினம் யதார்த்தம் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட அந்த மருத்துவ அதாவது தமிழகத்தை இந்தியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு சதவீதம் மருத்துவ கல்லூரிகள் அதாவது மருத்துவ சீட்டு வந்து தமிழகத்தில் தான் இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி எட்டாயிரம் சீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழகம் என்று மட்டும் பாண்டிச்சேரியில் மட்டும் வந்து ஆறாயிரம் சீட் இருக்கு இந்த மருத்துவ கல்லூரிகள் இந்த எக்ஸாமினேஷன் இந்த வருஷம் அட்டன் பண்ணவங்க கிட்டத்தட்ட பதினாலு லட்சம் பேர் அல்ல தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் ஏழு லட்சம் பேர் அது ஆனால் அந்த ரேங்க் அடிப்படையில் இந்த இந்த அட்மிஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்னா கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி அது ஒன்லி இன் தி கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜில் மெரிட்டில் அட்மிஷன்ஸில் வந்துடுறாங்க ஆனால் எங்கே வந்து இதை சரி செய்யணும் அதாவது தனியார் கல்லூரிகள் மற்றும் டீம்ட் யூனிவர்சிட்டி அந்த மாதிரியான யூனிவர்சிட்டிஸ்லையும் மருத்துவ கல்லூரி தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளும் இந்த அட்மிஷன்ஸ் வந்து முறையாக நடக்கலை அதை சீர்படுத்தணுன்ற அடிப்படை தான் இந்த நீட் கொண்டு வரப்பட்டது ஆனால் அது நடக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இன்றைய தினம் வெளிப்பட்டிருக்கு அது மாதிரி நடைபெறலை இதில் மிகப்பெரிய ஒரு குறைபாடுகளும் ஊழல் புரைந்தோடு இருக்கிறது நிறைய பிளா அதனால தான் வந்துட்டு இந்த வழக்கில் வந்து சிபிஐ அண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் எல்லாருமே வந்து இம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான பிளா பிளாக் மணி ட்ரையெல்லாம் அடிப்படையில் <laughs> மத்திய அரசாங்கம் யூஜிசி ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே ஃபீ ஃபிக்சேஷன் கமிட்டி அமைக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ரெகுலேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் அதற்கான முயற்சிகள் இதுவரைக்கும் எடுக்கப்படல ஏற்கனவே சென்னை உயர்நீதிமன்றம் குறிப்பாக இந்த டீம்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ஏற்கனவே நம்ம ஃபீ ஃபிக்சேஷன் மாநில அளவில் ஃபீ ஃபிக்சேஷன் கமிட்டி இருக்குது அதில் வந்து தனியார் கல்லூரிகள் இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு நாலரை லட்சம் ஃபீஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே அந்த மிச்சம் இருக்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சீட்ஸை வந்துட்டு தனியார் கல்விகள் கல்லூரிகள் நிரப்பிக்கலாம் அதற்கான ஃபீஸ் வந்து பதிமூன்றரை லட்சம் தான் இதன் அடிப்படையில் வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்துட்டு டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் இந்த ஃபீஸ் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஹவ் அப்டைண்ட் ஸ்டே இன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆனால் அதற்கு பிறகு யூஜிசி வந்து இந்த டீம்ட் யூனிவர்சிட்டியோட அந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபீ ஃபிக்சேஷன் கமிட்டி கான்ஸ்டியூட் பண்ணு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இதுவரைக்கும் வந்து அது அமைக்கல அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீட்டோட கான்ஸ்டியூ இந்த வெலிடிட்டி ஆஃப் நியூ நீட் வந்து இன்னும் வந்துட்டு தீர்மானிக்கப்படல நீட் நீங்கள் நடக்கலாம்னு சொல்லி தான் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஒழிய நீட்டோட வெலிடிட்டி இஸ் நாட் பீன் டிட்டர்மைன் ஸோ ஃபார் அது ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கொடுக்கப்பட்ட வழக்கை வந்து ரிவியூ பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அப்போ வந்து நீட்டோ அதை வந்து லார்ஜர் பெஞ்சுக்கு கான்ஸ்டியூட் பண்
அதை வந்து நீங்கள் அதனோட வெலிடிட்டியை டிசைட் பண்ணலாம்னு சொல்லி தான் ஆனால் கடந்த மூன்று ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் கூட அந்த வழக்கு வந்துட்டு இதில் யார் முனைப்பாக செயல் பண்ணோம் அரசாங்கம் முனைப்பா ஒருவேளை நீங்க நீட்டு நியாயம் தான் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லுகின்ற பட்சத்தில் கூட அதை நியாயப்படுத்தும் விதமா நீங்க செஞ்சிருக்கணும் நீட்டை குறித்து நமக்கு பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கு அதுக்குள்ள போகல ஆனாலுமே ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் நீங்க மெடிக்கல் எஜுகேஷன் உருவாக்கணுன்ற அடிப்படையில் கொண்டு வந்தீங்க ஆனா இன்னைக்கு அது நடக்குதா என்ற கேள்விக்குறி இன்றைய தினம் வெளிப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு வந்து அரசாங்கம் வந்து குறிப்பா மத்திய அரசாங்கம் வந்து இது ஏன் வந்து இந்த செயல்பாடுகள் இருக்கு இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சமூக அநீதி இழைக்கப்படுகிறது மட்டும் இந்த கரப்ஷன் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காரணமாகவும் இருக்குது குறிப்பாக இதில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது இந்த சாரி இந்த அது மட்டும் முடிச்சிடறேன் இந்த பிரைவேட் இந்த இந்த கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இருக்குல்ல அதை உருவாக்கக்கூடிய அவர்களோட இண்டஸ்ட்ரியாக இன்னைக்கு மாறிவிட்டது நீட் அதில் சேர்ந்தால் தான் நீங்கள் வந்து நீட்டு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்றது யதார்த்தமான விஷயம் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மூலயமா தெரியாது ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய சமூக அவல அவலமாக இன்றைய தினம் இருக்கிறது நிச்சயமாக நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் அதுதான் சரவணநாதுரை தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா அமைப்புகள் அரசியல் கட்சிகளாகட்டும் அதுவும் குறிப்பா திமுக நீட்டிற்கு தொடர்ந்து எதிர்ப்பா குரல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இப்ப இன்னைக்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களுடைய அறிக்கையிலையும் நாங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போது இது ஏதோ உள் எண்ணங்களோட நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பரப்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்ப நீதிபதி கேள்வி கேட்டிருக்காரு இனிமேலாவது சமூக நீதியோட இது நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க நீதியரசர் கிருபாகரன் அவர்கள் வந்து ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்தின் குரலாக என்று ஒழித்திருக்கிறார் சமூக நீதியின் குரலாக ஒழித்திருக்கிறார் நம்ம வந்து இதை திருப்பி திருப்பி வந்து சொல்லிக்கொண்டு இருக்கும்போது நல்ல ஞாபகம் இருக்குது ஜல்லிக்கட்டு அப்போ வந்து நம்ம நீட்டுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தினோம் அப்போ வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் திசை திருப்புறதுக்காக நீட் எவ்வளவு கூடிய அரக்கன் என்பது புரியாமல் இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை திசை திருப்புவதற்காக வந்து திமுக போராட்டம் நடத்துகிறது அப்படின்னாங்க மெல்ல மெல்ல நீட் வந்து எவ்வளோ பெரிய அரக்கன் அது வந்து சமூக நீதியை எப்படி எல்லாம் குழி தோண்டி புதைக்கிறது அப்படின்றது இப்போ எல்லாமே தெளிவாக வந்துட்டுருக்கு கோச்சிங் கிளாஸ் போகாத யாருமே பாஸ் ஆகலை யாருமே வரலை அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய செய்தி வெறும் ஒரு புள்ளி ஒன்று புள்ளி ஆறு ஆறு சதவீதம் மாணவர்கள் மட்டும்தான் வந்து கோச்சிங் கிளாஸ் போகாதவங்க போய் சேர்ந்துருக்காங்க அதை விட முக்கியமாக நாலஞ்சு தடவை மூணு தடவை ரெண்டு தடவை மூணு தடவை எக்ஸாம் எழுதினவங்க தான் அறுபத்தி ஆறு சதவீதம் வந்து அரசு கல்லூரிகளில் சேர்ந்துருக்காங்க இது எதை காட்டுகிறது அப்படின்னா ஏழைகள் அவங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடையாது நீ வந்து மருத்துவ கல்லூரி மறந்துவிடு அப்படின்னு சொல்லி மத்திய அரசு சொல்லிடுச்சு அதுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய மாநில அரசும் ஒத்து ஊதி கொண்டு இருக்கிறது முக்கியமாக வந்து நீதியரசர் அவருடைய அந்த தீர்ப்பில் அந்த உத்தரவில் அவர் சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏழைகளை வந்து நீங்கள் இப்படி ஒதுக்கி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா யார் அவர்களுக்காக இது பண்ணுவாங்க இதை ஏன் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேறீங்க இந்த நீட்டு வந்து நீங்கள் எதுக்காக இந்த நீட்டை கொண்டு வரேன்னு சொன்னீங்க அண்ணன் அருமையாக சொன்னார் எதுக்காக கொண்டு வரேன்னு சொன்னோம் நாங்கள் வந்து கருப்பு பணத்தை அதில் இருக்க கேபிட்டேஷன் ஃபீயை ஒழிப்போம் இதை ஒழிப்போம் இதில் வந்து தனியார் கல்லூரிகள் வந்து இதில் பணம் சம்பாதிக்கக்கூடாது என்பதற்காக கொண்டு வந்திருக்கிறோம்னு சொல்ல பல காரணங்களை சொன்னாங்க ஆ ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அப்படின்னாங்க இப்போ ஸ்டாண்டர்டைசேஷனே இல்லையே ஏமாற்று பேர்வழிகள் வந்து நீட்டை வந்து ஏமாற்றி உள்ளே சேர்ந்துருக்காங்க அதில் முக்கியமாக அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா தமிழகத்திலேருந்து மட்டும் ஆறு பேர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து நீங்கள் ஆல் இண்டியா நெட்ஒர்க்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க அப்போ மற்ற ஊரில் இருக்கவங்கெல்லாம் யாருமே நீங்கள் வந்து எதுவும் கண்டுபிடிக்கலையா ஏன் பண்ணாமல் சிபிஐ விசாரிக்கணும் இதை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது சிபிஐ விசாரிக்கணும்னு நம்மளுடைய தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து ஒரு ஒரு இந்த விஷயம் வந்த உடனே இதை சிபிஐ தான் விசாரிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் எந்த விதமான இதுவும் இல்லை இப்போ ஒரு அருமை இன்னொரு முக்கியமான இதையும் சொல்லியிருக்காரு அந்த அது செயல்படுத்தப்பட்டால் கண்டிப்பாக மேலும் இதை போல யாரெல்லாம் வந்து மோசடி செய்து மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்திருக்கிறார்களோ அவங்க எல்லாமே மாட்டுவாங்க என்ன சொல்லியிருக்காருனா அந்த நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி அவங்க கொடுத்த அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதை கம்பேர் பண்ணால் மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்திருக்கவங்கெல்லாம் சரியான பேர் வழிகள் தானா இல்லை இவர்களெல்லாம் ஏமாற்றுக்காரர்களா அங்கே எத்தனை அனிதாக்களை சாகடித்து விட்டு இது மாதிரி போய் காலேஜில் சேர்ந்துருக்காங்கன்றது வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிய வரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியைச் சேர்ந்த பாலாஜி அவர்கள் இப்போ இந்த விஷயத்தை பொறுத்தளவு நீங்க நீதிபதி ஒரு நீதி அரசரே இந்த விஷயத்துல கவனம் எடுத்து வந்திருக்காரு அவரே ஒரு கருத்தை சொல்லி இருக்காரு அப்படிங்கும் போது இதை நீங்க எப்
அப்போ அன்றைக்கே வந்து நம்ம வெளிப்படுத்தின கருத்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு லெவல் ஃபீல்டு இல்லை ஏன் லெவல் ஃபீல்டு இல்லைனா இது வந்து சிபிஎஸ்சி ஸ்டேட் போர்டு என்பதையெல்லாம் தாண்டி பயிற்சி மையங்களுக்கு கல்வியை கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு நிலைன்னு அன்றைக்கி நம்ம கருத்தை வந்து வெளிப்படுத்தி இருந்தோம் இன்றைக்கு கூட வந்து கடந்த கால பதிவுகளை வந்து மோகனூரில் பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே இது தொடர்பான பதிவுகளை வந்து செய்திருந்தோம் அதை இன்றைக்கு எதிரொலித்திருக்கிறது அதுவும் இந்த நீட்டு கொண்டு வந்து இதை நடைமுறைப்படுத்தியிலிருந்து அதில் இருந்த பல்வேறு குளறுபடிகள் அதாவது ஒவ்வொரு முறையும் தேர்வு நடத்துகின்ற பொழுது இந்தியா முழுவதும் பார்க்கும்போது பல தேர்வுகளில் வந்து எந்த மொழியில் எழுதுகிறாங்களோ அந்த மொழியில் கேள்வி தாளை கொடுக்காமல் மாற்றி கொடுத்தது அப்புறம் வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து காப்பி அடிப்பது போன்ற விஷயங்கள்லாம் இருந்தது இன்றைக்கு சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய இதே நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நீட்டு வந்தபொழுதே வந்து சிபிஐ விசாரணை வேணும்னு சிபிஎஸ்சியே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சில நபர்கள் மீது புகார் தெரிவித்ததை பார்த்தோம் இதெல்லாம் என்னென்னா இப்போ இந்த நீட்டு வந்து இந்த நுழைவுத் தேர்வே வேண்டுமா வேண்டாமா என்று வருகின்ற பொழுது முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் வந்து அதனால தான் வந்து தமிழகத்தை பொறுத்தவரை வந்து நுழைவுத் தேர்வு ரத்து சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் ஏன் நுழைவுத் தேர்வு வேண்டாம் இப்போ நீட்டு என்பதே இல்லை நுழைவுத் தேர்வே ஏன் வேண்டாம்னா இந்த டிஸ்பாரிட்டி உருவாக்கும் என்பதால் தான் வந்து நுழைவுத் தேர்வு வேண்டாம் என்றும் இந்த நுழைவுத் தேர்வுனால வந்து பெரிய அளவில் வந்து பெரிய அறிவாளிகள்லாம் உருவாக்குறாங்கன்றது ஒரு மாயை காரணம் என்னென்னு பொறியியல் படிப்பு எடுத்துக்கோங்க பொறியியல் படிப்பு வந்து ஐஐடியில் படிக்கிறதுக்கு ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தொடர்ந்து இருந்துட்டு வருது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது ஆண்டு காலமாக இருந்துட்டு வருது அப்போ ஐஐடியில் படித்து வர பொறியாளர்கள் மட்டும்தான் இன்றைக்கு வந்து சமூகத்தில் மிக சிறந்த பொறியாளர்களாக இருக்காங்கன்னா இல்லை மற்ற கல்லூரிகள் படித்தவர்களும் அதை விட சிறந்த பொறியாளர்கள் தான் இன்னும் சொல்ல போனால் ஐஐடி பொறியாளரை வேலை வாங்கக்கூடிய இடத்துல சாதாரண பொறியியல் கல்லூரியில் படித்த பொறியாளர்கள்லாம் இருக்காங்க அப்போ என்ன செய்தி அப்படின்னா இதில் நம்ம ரொம்ப நுட்பமாக பார்க்க வேண்டியது ஐஐடியில் படிக்கிறவங்க அந்த ஒரு ஜா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் படிக்கிறதுக்கு அவங்க தனியாக கோச்சிங் கிளாஸ் போகிறாங்க கோச்சிங் கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க சமூகத்தில் எல்லா வகையிலையும் வந்து முன்னேறி இருக்கக்கூடியவர்கள் அங்கே போய் படிக்கிறான் ஐஐடி போகிறான் அதற்கான வாய்ப்பு இல்லாத மற்ற பொறியியல் கல்லூரிக்கு போகிறான் ஐஐடிக்கு போகிற மாணவன் இவனை விட வந்து எல்லா வகையிலையும் வசி வாய்ப்போடு இருந்து அங்கே போகிறான் அந்த கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்பு ஐஐடியில் இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்பு ஐஐடியில் அவனுக்கு செய்து தரப்படக்கூடிய வசதிகள் ஐஐடியில் இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்களுக்கு வழங்கப்படுகிற சம்பளம் அல்லது அவர்களுக்கு செய்து தரக்கூடிய வசதிகள் இதெல்லாம் தான் அவனுடைய கல்வி தரத்தை மேம்படுத்துது தவிர அவன் ஐஐடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் ஆனதுனால அவன் பெரிய அறிவாளியா இல்லை இல்லை ஐஐடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு கோச்சிங் சென்டர் போக முடியாமல் சாதாரண பொறியியல் கல்லூரியில் அப்போ இதை தான் ஒரு ஒப்பீடாக இதில் பார்க்கணும் இன்றைக்கு வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கு நீங்கள் வந்து அழகாக சொன்னார் இந்த பிரச்சனையே எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா மெடிக்கல் எஜுகேஷனில் கோடிக்கணக்கான ரூபா புரளுதுன்னும் போது நீதிமன்றத்துக்கு வந்து பார்வைக்கு வருது காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் வந்து நீட்டை கொண்டு வராங்க இப்போ இன்றைக்கி என்ன ஆச்சு அவர் சொன்னதை வந்து ரொம்ப எளிமையாக சொல்லணும்னா ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் கா கல்லூரிகளில் வந்து ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் கேபிடேஷன் ஃபீஸ் வாங்கினாங்கன்னு இன்றைக்கி அதை வந்து அரசாங்கம் என்ன பண்ணியிருக்கு மத்திய அரசாங்கம் டிஜிஹெச்எஸ் தான் நடத்துது டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஹெல்த் சர்வீசஸ் அவன் வந்து இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சி லட்சம் வரைக்கும் ஆண்டு ஒன்றுக்கு நிர்ணயம் பண்ணுறான் ஒரு ம மாணவன் நல்ல மதிப்பெண் எடுக்கிறான் ஒரு நானூறு எடுக்கிறானா அவனுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க டிஜிஹெச்எஸில் தராங்க டீம்டி யூனிவர்சிட்டி அவனுக்கு வசதி வாய்ப்பு இல்லை அவன் வந்துடுறான் இப்படியே ஒரு ஒருத்தனாக வந்துட்டு அந்த சீட்டெல்லாம் காலியாக இருக்குது காலியாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்க மினிமம் மார்க் எடுத்த பசங்க யார் யாரெல்லாம் பணம் கொடுக்க முடியும் வாங்கடான்றான் அந்த மினிமம் மார்க் எடுத்த பசங்க தரமான மருத்துவ கல்லூரி இப்போ மருத்துவ படிப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறவங்க நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் கெமிஸ்ட்ரியில் பாட்னி ஜுவாலஜியில் இந்த பாடங்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பாடங்களில் ஒரு மதிப்பெண்ணும் இல்லாமல் சூன்யம் பெற்றவர்கள் அதற்கு கீழே நெகட்டிவ் மார்க் பெற்றவங்கள்லாம் வந்து அந்த மினிமம் மார்க்கை எடுத்துடுறான் அந்த மினிமம் மார்க் எடுத்தவொடனே அவன் என்ன பண்ணுறான் அவன் வந்து கூடுதலாக இந்த கட்டணம் ரெண்டு இருபத்தஞ்சி லட்சம் இல்லாமல் கூடுதலான கட்டணம் அப்போ என்னென்னா ஒரு கோடி ரூபா வரைக்கும் வித்துட்டு இருந்த மருத்துவ படிப்பை இன்னைக்கு மத்திய அரசு புண்ணியத்தில் நீட்டினுடைய ஆதரவில் இன்றைக்கு ரெண்டு கோடி வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்து இருக்கிறதா இவர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை இதற்கு அடுத்து வந்து இந்த கோச்சிங் சென்டர்ஸில் வந்து ஏன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க இப்போ கோச்சிங் சென்டர்ஸில் வந்து ஒரு சில கோச்சிங் சென்டர்ஸில் அவங்களால முடியும் குறிப்பிட்ட அளவில் வந்து கட்டணத்தை வாங்கி அதற்கான பயிற்றுநர்களை வந்து கோச்சஸை வந்து வைக்கிறாங்க சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய வாத்தியார்களை சில கோச்சிங் சென்டர் வந்து என்னென்னா இது வந்து மீடியேஷன் சென்டர் மாதிரி ஆகிட்டாங்க இன்னைக்கு மாண்புமிகு நீதிபதி அவர்கள் வெளிப்படுத்திய
ஆதரித்த எல்லாருமே சொன்னக்கூடியது சொல்லிட்டு இருந்த விஷயம் என்னம்னா இதுல ஊழல் இருக்கு இதுல லஞ்சம் இருக்கு நிறைய பணம் கொடுத்து சேர்றாங்க மருத்துவ கல்லூரி வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு சாதகமா தான் இந்த அமைப்பு செயல்படுது அப்படின்னு அப்போ இன்னொரு பக்கம் சமூக நீதி அப்படின்னு பேசுனா இதை அரசியலாக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ ஒரு நீதி அரசர் பொதுவான ஒரு மனிதராக இருந்து அவர் தனக்கே உண்டான ஒரு ஐயத்தை கேள்வியை எழுப்பி இருக்கார் இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு தவறு நடக்குதுங்கிறதுக்காக ஒரு சிஸ்டம் வந்து நம்ம குறை சொல்ல முடியாது இதை வந்து நான் ஒரு சமூக பார்வையை நான் பார்க்குறேன் இந்த நீட் தேர்வு எதற்கு கொண்டு வரப்பட்டது ஒரு சமூக சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவம் என்பது ஒரு சமூக அந்தஸ்தாக இருந்தது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டருக்கு படித்தா தான் அவருடைய மதிப்பு கூடும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இருந்தது அது ஒரு வணிகமயமாக ஆனது ஒரு மருத்துவம் படித்தால் தான் தனக்கு ஒரு சமூகத்தில் ஒரு அந்தஸ்து கௌரவம் என்ற ஒரு சூழல் இருந்தது இப்போ எல்லா பேருமே சொன்னாங்க இதை நீட்டில் தவறு நடக்குது தவறு நடக்குதான் கண்டிப்பாக யார் தவறு செய்தாலும் சட்டத்தின் முன்னால் தண்டிக்கப்படுவார்கள் அது நிச்சயம் அதில் மாற்று கருத்து கண்டிப்பாக இல்லை அப்போது அந்த முதல்ல என்ன முதல்லைக்கு இன்னைக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அந்த நீட் கொண்டு வரதக்கூடிய காரணம் என்ன கேப்டேஷன் ஃபீஸ் ரவிக்குமார் அன்பு சோதரர் ரவிக்குமார் அவர்கள் சொன்னது மாதிரி அறுபது லட்சம் எழுபது லட்சம் எல்லாம் கொடுத்து போனாங்க ஆனால் அதுலக்கும் இப்போக்கி இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன் அதில் நீங்கள் ஜீரோ மார்க் கூட எடுக்கலாம் அறுநூறு மார்க் எழுநூறு மார்க் உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டலே தேவையில்லை உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸே தேவையில்லை மார்க் உங்கள்ட்ட காசு இருந்தா போதும் நீங்க இமீடியட்டா வந்து நீங்க மெடிக்கல் காலேஜ் சேர்ந்துடலாம் சோ மெடிக்கல் மருத்துவ படிப்பு என்பது ஒரு வணிகமாக ஒரு வியாபாரமாக ஆகிவிட்டது ஆகவே திறனற்றவர்கள் அந்த படிப்பில் சேர்வதனால் மருத்துவ படிப்பை நீங்க எல்லா படிப்போட நீங்க கம்பேர் பண்ண முடியாது இங்கி பிங்கி பாங்கி மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஊசி போட்டுட்டா என்ன பண்ண முடியும் திறனற்றவர்கள் இந்த மருத்துவ உயிர் மனிதனுடைய உயிரோடு விளையாடக்கூடிய ஒரு இது இதை வந்து நீங்க வந்து சாதாரணமாக ஆகவே திறனுள்ள மாணவர்கள் இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு ஏழையாக இருக்கின்ற ஒரு காரணத்தினால் அவனுக்கு வசதி இல்லை என்ற ஒரு காரணத்தினால் அவனுடைய படிப்பு சமூக சூழலில் மடங்கிவிடக்கூடாது என்ற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக தான் இந்த நீட் எக்ஸாம் வந்தது இந்த சமூக தடைகளை ஏற்ற தாழ்வுகளை உடை தெரிய வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக தான் இந்த நீட் எக்ஸாம் கொண்டு வரப்பட்டது ஆனா இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க இல்ல பயிற்சி மையங்கள் வைக்கிறாங்க பயிற்சி மக்கள் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு இன்னைக்கு இந்த கல்வியை பற்றி இந்த கல்வியை சார்ந்த சமூக அக்கறையுடன் ஊடகங்களும் சரி அறநறி பேசுகின்ற ஊடகங்களும் சரி நீங்கள் விவாதம் செய்கிறீர்கள் ஆனால் அன்னைக்கு அறுபது லட்சம் எழுபது லட்சம் வாங்கும் பொழுது உங்களுடைய அறநறி எங்கே போய்விட்டது ரொம்ப உணர்ச்சி வசமா ஏழை எளிய மாணவர்களுக்காக தான் நீட் கொண்டு வரப்பட்டது இவ்வளவு அறம் பேசக்கூடிய இந்த அமைப்புகள் இருக்கிறவங்களோ ஊடகங்களோ அதை பத்தி பேச மாட்டேங்குது அப்படின்னு நீங்க நீங்களே ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டீங்க அதாவது மிக சொற்ப மதிப்பெண் வாங்கினவங்க கூட நீட் இல்லாத சமயத்துல பணம் இருந்தால் சேர்ந்து விட முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம குறிப்பிடக்கூடியது ஒரே விஷயம்தான் அதாவது பணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் நீட்டே படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதே இந்த டேட்டால நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா எத்தனை பேர் பயிற்சி மையங்கள் மூலமா தான் உள்ள சேர்ந்திருக்காங்கிற புள்ளி விவரம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அரசு கல்லூரியில இருக்க அரசு கல்லூரிகள்ல இதுவரைக்கும் கிராமப்புற மாணவர்கள் நீட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் சேர்ந்திருந்தாங்க இப்ப எத்தனை பேர் சேர்ந்திருக்காங்கன்னு சொல்ல நீங்க குறிப்பிட்டபடியே தனியார் கல்லூரிகள்ல யார் வேணாலும் பணம் கொடுத்து சேர்றதை கூட நீங்க சொல்றது பெர்சன்டேஜ் வைஸ்ல அப்ப கம்மியா இருக்கும் அரசு மருத்துவ கல்லூரிகள்ல பணம் மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும் அந்த திறனை அவர்களும் அடையும் இப்ப சாதாரணமா நீங்க எல்லா பேரும் சொல்றப்ப எல்லாம் சொல்றீங்க ஒரு ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பது வாங்கினாலும் சரி ஆயிரத்துக்கு ஆயிரத்தி இருநூறுக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு வாங்கினாலும் சரி என்னால அதை காம்படிட் பண்ண முடியல அப்படின்னா மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும் நீட்டு வராதுக்கு முன்னாடியே இருந்தது 
பெரிய பெரிய தனியார் பள்ளிக்கூடங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய வணிகமாக இந்த கல்வியை நம்முடைய சகோதரியோட கூற்றை ஏற்றுக்கொண்டோம் அப்படின்னா மனநம் செய்து படித்தவர்கள்லாம் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு மார்க் வாங்கிட்டு டாக்டர் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னாங்க அப்போ இருபது வருடங்களாக இப்ப தமிழ்நாட்டுல வந்து இருக்கக்கூடிய டாக்டர்கள் எல்லாம் இன்காபிட்டு டாக்டர் இல்ல 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 அவங்களுக்கு இது பண்ண முடியல ஏன்னா இப்போ கடந்த பத்து வருடங்கள் அங்க இந்த நீட்டு வரதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பத்து வருடங்களாக யாரு டாக்டர் ஆயிருக்காங்க பத்து வருஷத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய டாக்டர்கள் இன்காம்பிட்டன் சொல்றீங்களா இல்ல அவங்க பிஜியில அட்மிஷன் வாங்கலையா இல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான விவாதமா வச்சுக்கிறோம் அதாவது முன்னாடி கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருந்தது ஈவன் 1989-1990 ய <laughs> 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 நடக்கிறது <laughs> 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 வந்து அந்த மெரிட் லிஸ்ட் கூட எடுக்க கூடிய ஸ்டூடண்ட்ஸ் கொடுக்கப்பட்ட ரேங்க்ல நீ फर्स्ट ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங்ல வந்து 80% ஆஃப் சீட்ஸ் ஆஃப் டீம்ட் யுனிவர்சிட்டيز அண்ட் பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேजेसல ரிமைன்ஸ் வேக்கன்ட் ஏ அவங்களால அந்த 25 லட்சம் பணம் வந்து செலுத்த முடியாது அது வருஷத்துக்கு அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அன்ஆபிஷியலா வந்து கேபிடேஷன் ஃபீஸ் 42 50 லக்ஸ் இருந்தது இன்னைக்கு வந்து ஒரு டீம்ட் யுனிவர்சிட்டியோட ஃபீஸ் என்ன வருஷத்துக்கு அபிஷியலா இட் இஸ் 25 லக்ஸ் அத நீங்க ரெகுலர் பண்ண தயாரா இல்ல இன்னைக்கு வந்து யுஜிசி வந்து ஒரு ரெகுலேஷன் போட்டு ஃபீ ஃபிக்சேஷன் கமிட்டி கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணனும்னு சொல்லி மாடர்ன் மெடிக்கல் காலேஜ்ல இருந்து எல்லாத்துலயும் சொல்லியாச்சு இதுவரைக்கும் வந்து அந்த டீம்ட் யுனிவர்சிட்டிஸ்க்கு வந்து ஃபீ ஃபிக்சேஷன் கமிட்டி ஏன் கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணல ஒன்றரை ஆண்டு காலம் ஆயிடுச்சு இது இவ்வளவு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி இங்க ஒரு வருஷத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க 1400 சீட் இருக்கு 1400 சீட்டுக்கு வருஷத்துக்கு 10 லட்சம் குறஞ்சாவே வந்துட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பேட்சுக்கு 1140 க்ரோஸ் அப்ப 5 பேட்சுக்கு 800 கோடி ரூபாய் சேவ் பண்ண முடியும் இத வந்து அரசாங்கம் ஏன் முன்ன எடுக்கல யுஜிசி வந்து நீங்க சொல்றீங்களே மத்திய அரசாங்கம் நீங்க வந்து எல்லா இடத்துல இந்த Black Money Trail கரப்ஷன் ஒழிக்கணும் அப்படி சொல்லக்கூடிய அரசாங்கம் இதுவரைக்கும் எடுத்த நடவடிக்கை என்ன நீட்னால நீங்க வந்து ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பண்ணிட்டீங்க கரப்ஷன் ஒழிச்சு அப்படி சொல்றீங்க பார்வை பார்த்தோம்னா இது வரைக்கும் ஒழிக்கப்பட்டதா இல்ல ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் மேம்படுத்தப்பட்டிருக்கா எதுமே கிடையாது திரும்பவும் எது அன்அபிஷியலா நடந்ததோ இன்னைக்கு அபிஷியலா நீங்க வந்து அந்த ஃபீ ஃபிக்சேஷனை கொண்டு வந்திருக்கீங்க அது ரெகுலர் பண்ண வேண்டிய ரூபாய் கட்டி ஒரு ஏழை எளிய மாணவர்னால மருத்துவம் படிக்க இல்ல இல்ல நான் நிச்சயமா சொல்றேன் இன்றைக்கு அந்த அந்த கவுன்சிலிங்லயே பாத்தீங்கன்னா 3 ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் நடக்குது 3 கவுன்சில் ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங்லயே வந்துட்டு அந்த மெரிட்ல எடுத்த ஸ்டூடண்ட்ஸ் இந்த ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர்னால போய் அவங்களால அந்த டீம் யுனிவர்சிட்டில பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல சேர முடியல அதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு சிஸ்டம் மாப் அப் கவுன்சிலிங் ஸ்டே சீட்ஸ் वैकेंसीஸ் வருது அத நேரடியா யார் போய் இருக்காங்கன்னா பணம் ஒரு காலத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் அந்த இடத்தை வந்து நான் பேர் சொல்ல விரும்பல அந்த இடத்துல போய் படிச்சா மட்டும்தான் அங்க உள்ள மாணவர்கள் மட்டும்தான் நிறைய எம்பிபி சேர்ந்தாங்க ஏ சேர்ந்தாங்க அதையெல்லாம் ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக கல்வி வியாபாரமாகவே தடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக எந்த ஒரு இப்ப எனக்கே ஒரு திறமை இருக்குங்க நான் வந்து எழுநூத்தி இருபதுக்கு நிறைய மார்க் எடுத்திருக்கேன் ஆனா எனக்கு படிக்கிறதுக்கு வசதி இல்ல நான் எப்படி போய் படிக்க முடியும் இந்த ஏற்ற தாழ்வுகளை உடை தெரிய வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் நீட்டு இதுல நீங்க விஞ்ஞான பூர்வமா எவ்வளவு வேணாலும் தப்பு செய்யலாம் அதான் சொல்லுவாங்கல்ல ஏற்கனவே நான் விவாதத்தில் சகோதரர் ரவிக்குமார் அவர்களோட பேசியிருக்கிறேன் சட்டம் போட்டு தடுக்கிற கூட்டம் தடுத்து கொண்டே இருக்குது திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம் நீங்க என்ன நீங்க சட்டம் கொண்டு வாங்க அதுல வந்து ஏதாவது ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமா நீதியரசர்கள் வந்து ஒரு கருத்தை முன் வச்சாங்க என்னன்னா 
சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்கள் மைனராக இருப்பதனால் ஊடகங்களில் தயவு செய்து அவருடைய பெயரை நீங்க பதிவிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஆகவே அந்த பையனை சொல்லல அவருடைய தந்தை மருத்துவர் வெங்கடேசன் அவர்கள் என்ன சொன்னார்னா நானும் மருத்துவரா இருக்கேன் என்னுடைய பையனும் மருத்துவர் ஆக வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக என் மிகுதியான ஆவலின் காரணமாக அந்த ஏற்பட்ட பேராசையினாலதான் அவர் கேரளால ஒரு புரோக்கர்ட்ட போய் இருபது லட்சம் கொடுத்தேன்னு ஒத்துக்கிறாரு ஆக ஒரு தனி மனிதன் செய்கின்ற தவறுக்கு நீங்க ஒரு எப்படி ஒரு சொன்னது சரி எது ஏற்கனவே வந்து பணம் நிறைய வாங்கிட்டு இருந்தாங்க மருத்துவ கல்லூரியில வந்து முறையாக மதிப்பெண் பெற்றோர்கள் சேர வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னது சரி அதுக்காக நீட்டு கொண்டு வந்து அதை சரி செஞ்சிட்டோம்னா இதைவிர வந்து ஒரு ஏமாற்று வேலை இருக்க முடியாது ஏன்னு கேட்டால் அதுதான் முதல்ல முதல்ல பேசும்போது அவர் சொன்னார் என்னன்னா டிஜிஎச்எஸ் வந்து டீம்டு யூனிவர்சிட்டியில் ஃபீஸை இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஆண்டு ஒன்றுக்கான கட்டணம் நிர்ணயிக்கிறாங்க ஒரு மாணவன் நானூறு மதிப்பெண் எடுத்தானா டிஜிஎச்எஸ் கவுன்சிலிங் போனானா அவனுக்கு சீட்டு கிடைக்குது கிடைச்சி அவன் போய் சேர முடியல ஏன் சேர முடியலன்னா அவனோட பொருளாதார வசதி வந்து இல்லை அப்ப என்ன பண்றான் அந்த சீட்டை போர் ஃபீட் பண்றான் நான் வரலன்னு வந்துடுறான் இப்படியே நானூறு மதிப்பெண் எடுத்த மார்க் வந்து ரெண்டாவது ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங்ல முன்னூறுக்கு வருது முன்னூறு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து சதவீத மாணவர் தான் சேர்றான் மீதி தொண்ணூறு சதவீதம் டீம் யூனிவர்சிட்டியில் காலியா இருக்கு காலியா இருக்கு மாப்ப ப்ரவுண்டும் முடிஞ்சு போயிடுது மாப்ப ப்ரவுண்ட் முடிஞ்ச உடனே என்னன்னா இந்த சீட்ஸ் திருப்பி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு போயிடுது திருப்பி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு போன பிறகு மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம்னா குறைந்த அதாவது அந்த நிர்ணயிக்கப்பட்ட எலிஜிபிலிட்டி மார்க் அந்த நூத்தி ஏழுக்கு மேல யார் இருந்தாலும் சேர்க்கலாம் இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நானூறு எடுத்து மதிப்பெண் பெற்ற மாணவன் பணம் இல்லைன்னு திரும்பி வந்துடுறான் நூத்தி ஏழுக்கு மேல இருக்கிற மாணவன் பணம் இருக்குன்றதுனால அந்த இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கட்டி சேர்றான் இல்ல இன்னொன்னு நடக்குது அந்த இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஆண்டு ஒன்றுக்குன்ற கட்டணத்தை தாண்டி அதையும் தாண்டி ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சத்துல இருந்து ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வாங்குறாங்க இதெல்லாம் யதார்த்தமான உண்மை இப்படி வந்து பணத்தை வந்து அதிகமா போயிடுது ஒண்ணு ரெண்டாவது குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் பத்தி பேசுறீங்க ஏற்கனவே பிசிக்ஸ்லயோ கெமிஸ்ட்ரிலயோ பாட்னிலயோ ஜுவாலஜிலயோ ஃபெயில் ஆன யாருமே வந்து மருத்துவம் படிக்க முடியாது ஏற்கனவே இருந்தது இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு நீங்க பிசிக்ஸ்லயோ கெமிஸ்ட்ரிலயோ பாட்னிலயோ ஜுவாலஜிலயோ ஜீரோ எடுத்தாலும் சரி நெகட்டிவ் மார்க் எடுத்தாலும் சரி குறைந்தபட்ச மதிப்பெண்ணான அந்த நூத்தி ஏழு பெற்று கையிலே பணம் வைத்திருந்தால் நீங்கள் மருத்துவம் படிக்கலாம் இதில் நான் சொன்ன இது இல்ல இன்னைக்கு வந்து பல்வேறு இதழ்கள்ல ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு அவங்க ஸ்டைல் இல்ல ஆமாங்க அடிப்படையாட்டம் நீதி அரசர் சொன்னது நல்லா கவனிக்கணும் நான் ஸ்கூலுக்கு போறேன் இன்னொரு பையனும் ஸ்கூலுக்கு போறான் ரெண்டு பேரும் ஸ்கூலுக்கு போறோம் நாங்க போய் ஒரு பரீட்சை எழுதுறோம் ரெண்டு பேர்ல யார் நிறைய மதிப்பெண் எடுக்கிறான் அவன் போலாம் தப்பு கிடையாது அவன் சிபிஎஸ்இ படிக்கட்டும் ஸ்டேட் போர்டு படிக்கட்டும் நீங்க சிபிஎஸ்இ மனப்பாடம் பண்றாங்க மாநில பாடத்திட்டத்தை படிக்கிறீங்கன்னா சிபிஎஸ்இ பசங்க ஏன் ஒரு தடவை எக்ஸாம் எழுதுறான் கோச்சிங் கிளாஸ் போறான் ரெண்டாவது தடவை எக்ஸாம் எழுதுறான் கோச்சிங் கிளாஸ் போறான் அவன் தான் பெரிய அறிவாளியாச்சு எங்களை மாதிரி மாநில பாடத்திட்டத்தில் படித்த மாணவர்கள் மாதிரி மனப்பாடம் பண்றது இல்லையே ஏன் அவன் கோச்சிங் சென்டர் போறான் ஒரு <laughs> 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 அனுமதிச்சிருக்கு <laughs> 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 
எத்தனை नीट மையங்கள் பயிற்சி மையங்கள் இருக்கு அதுல எத்தனை எத்தனை எக்யூப்டா இருக்கு எத்தனை மையங்கள் செயல்படுது எத்தனை செயல்படுது அதுல எத்தனை ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட 300 மையங்கள்ல ஆசிரியர்கள் இல்ல அது செயல்பாட்டலயே இல்ல அப்போ இங்க இருந்து நீங்க எதற்காக नीट அனுமதி மாநில அரசு தான் துரிதப்படுத்த வேண்டும் மாநில அரசு தான் மது மாநில அரசுளுடைய கடமை 412 மையங்களை மாநில அரசு வழங்கி இருக்குது அதுல 100 மையங்கள் நீங்க சொன்ன மாதிரி 300 மையங்கள் இருக்கறனா மாநில அரசு துரிதமான ஒரு நடவடிக்கை எடுத்து கிராமப்புற ஏழை மாணவர்கள் அதை செய்ய முடியல இல்ல இல்ல இப்ப நீ அதை செய்ய முடியல நீங்க எதுக்கு நீங்க அனுமதிக்கணும் நீங்க அதாவது மூட்டை புச்சிக்கு பயந்துட்டு வீட்டையே கொளுத்துன கதையா நீங்க சொல்ல கூடாது இதெல்லாம் தயவு செய்து சொல்லாதீங்க தயவு செய்து नीट एग्जाम மாணவர்களின் திறனுக்காக வாய்ப்புகள்ாயிருக்கும் <laughs> இப்போ தமிழ்நாடை பொறுத்தவரை ஏன் நீட் வந்து இவ்வளோ ஒரு சென்சிட்டிவான இஷ்யூவாக இருக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் தான் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் ஜாஸ்தி இப்போ நம்ம வந்து ப்ரைவேட் காலேஜஸை நம்ம ஈக்குவேஷன்லேருந்தே எடுத்துருவோம் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் தமிழ்நாட்டில் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இப்போ நீட் வரதுனால கிராமப்புற மாணவர்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு சின்ன அனாலிசிஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் இதுக்கு முன்னாடி அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் கிராமப்புற மாணவர்கள் எத்தனை பேர் சேர்ந்துருக்காங்க இப்போ வந்து அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் கிராமப்புற மாணவர்கள் சேர்ந்துருக்காங்களா இல்லை பீகாரில் இருக்கவங்க உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கவங்க மகாராஷ்டிராவில் இருக்கவங்க இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்காங்களான்ற விவரம் தெரியும் ஸோ நம்முடைய மாணவர்களுக்கு இங்கே அரசு கல் ஏன் அரசு கல்லூரியை பற்றி பேசுகிறேன்னா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் வந்து சிறந்த மருத்துவ கல்லூரிகள் எல்லாமே வந்து அரசு கல்லூரிகள் அதோடு அதோடு மட்டுமல்லாமல் அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் வந்து ஃபீஸ் கம்மி ஸோ நான் வந்து ப்ளஸ் டூவில் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி மார்க் எடுத்துட்டு நீட்டில் என்னால் வந்து எனக்கு செலபஸில் அவுட் ஆஃப் செலபஸ்னு சொல்லி நான் என்னால் வர முடியலன்னா நான் வந்து அந்த அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்து அதர்வைஸ் ஐ எம் குவாலிஃபைட் டு ஜாயின் த மெடிக்கல் காலேஜ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் என்னால் வந்து அந்த மெடிக்கல் காலேஜில் சேர முடியாது நீட்டை நான் பாஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் சேர முடியும் நீட்டை பாஸ் பண்ணணுன்னா என்ன வேணும் கோச்சிங் சென்டருக்கு நான் போய் ஆக வேண்டும் கோச்சிங் சென்டருக்கு போகணுன்னா என்ன வேணும் பணம் வேணும் பணம் இருந்தால் மட்டும் பத்தாது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சென்னையை விட்டு சென்னையை விட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டூ செகண்ட் டயர் சிட்டியில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே கோச்சிங் சென்டரே கிடையாது இங்கே சென்னையில் இருக்க அளவுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய கோச்சிங் சென்டர் திறமையான கோச்சிங் சென்டராக இருக்காது ஸோ அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பும் மறுக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் வரவே கூடாண்டு தான் நம்முடைய நண்பர் பாலாஜி சொன்னது போல் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் என்பது லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு இன்றைக்கி நீதி அரசர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டை வந்து இல்லை ஏ கிராமப்புற மாணவர்கள் ஏழை மாணவர்களுக்கும் நகர்ப்புற மாணவர்கள் பணக்கார மாணவர்களுக்கும் வந்து அந்த லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டில் அந்த லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமே இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் இந்த நீட்டும் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டத்தை எங்கள் தலைவர் கொண்டு வந்தார் சார் இப்போ பல்வேறு கருத்துக்களை வைக்கிறாங்க முக்கியமாக கனிமொழி மேம் சொல்கிறது திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது நாங்கள் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இதுக்கு முன்னாடி மிகப்பெரிய அளவில் கொள்ளை நடந்துட்டு இருந்துச்சு அதை தடுக்கிறதுக்கான தான் இந்த நீட் அப்படின்ட்டு இதை நீங்கள் இல்லை ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் முன்னாடி வந்து அன்அஃபீஷியலாக வாங்கிட்டு இருந்த பணத்தை வந்து இன்றைக்கி அஃபீஷியலாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு ஒரு டீம் யூனிவர்சிட்டியிலே ப்ரைவேட் காலேஜ்லேயே படிக்கக்கூடிய பசங்க வந்துட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் உணரேஷன்ஸ்ட்ரக்சர் <laughs> 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 in this state innik vandittu next maharashtra vandittu namba inge da tamilagathil da adhigapadiyana maruthuva seat irukku appo avula periya or infrastructure develop panni vechirukra pa adarku thaniyargalum or 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 udavigarama da irundanga namba vandittu idla vandu thaniyarku edirana vishayamaga idla naanga solla adha vandu adi adha need nu onnu irukku greed nu onnu irukku so namba we are only opposing that greedy nature adha da namba edirukrome thavara avargalude aakapoorvamana andha thaniyarude pangalippu illama ivula பெரிய ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணிருக்கவே முடியாது அவங்களுடைய பங்களிப்பை நம்ம நிச்சயம் அப்ரிசியேட் பண்ணணும் ஆனா அது ஒரு எல்லையை கடந்து ஒரு லிமிடேஷனை தாண்டி போகும்போது தான் இந்த ஒரு இன்டர்வென்ஷன் வந்துட்டு 
கோட்டே கொண்டு வந்த இன்டர்வென்ஷன் நிறைய சட்டங்கள் வந்து கோட்டோடைய தலையீடின் காரணமாக தான் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அப்போ அப்படி இருக்கும் போது இது கூட அது மாதிரியான ஒரு சிஸ்டமாக தான் நம்ம பார்க்க வேண்டும் அப்போ நீங்கள் இங்கே நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த அமைப்பு நீட்டின் மூலமாக இந்த ம மருத்துவ கல்லூரியுடைய திறன் மேம்பட்டிருக்குதா இல்லை அந்த மணி பவருடைய திறன் மேம்பட்டிருக்குன்ற கேள்வி யதார்த்தமாக மனசாட்சிப்படி அவங்களே சொல்லிட்டோம் இன்னைக்கு நான் சொன்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி சொல்லிட்டோம் இன்னைக்கு வந்து அந்த நீட்டிலோட டைரக்டாக வந்து ஏன் வந்து யூஜிசி வந்து ஃபீ ஃபிக்சேஷன் கமிட்டி போடணும்னு சொன்னாங்கல்ல இங்கே அது ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்திலே சொல்லப்பட்ட விஷயம் வந்துட்டு டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு போடாமல் விளக்கடிக்கப்பட்டிருந்தது இப்போ லேட்டஸ்டாக யூஜிசி கொண்டு வந்த பிறகும் ஏன் வந்து அமைதியாக இருக்கிறாங்க அப்போ அங்கே தான் அந்த பிரச்சனை அப்போ அரசாங்கம் எங்கே தலையிட்டுருக்கணும் நீங்கள் நீட்டை வந்து அந்த மணி பவரை கேட்டையில் பண்ணுன்ற ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்திருக்கப்ப அதை இவர்கள் செய்தார்களா ஆனால் செய்யாத பட் மட்டுமல்ல அதை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு தான் இன்றைய தினம் நீட் மூலயமா நடைபெற்றிருக்கிறது அதை தான் எதிர்க்கிறோம் நினைக்கிறீங்களா <laughs> இல்ல 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 அதுதான் நான் சொல்றேன் முதல்ல இருந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா ஒரு சிஸ்டம் வந்து நீங்க வந்து ஒரு தவறு நடக்குதுன்னா நீங்க எவ்வளவு நீங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் போட்டாலும் தவறு செய்யறவங்க தவறு செஞ்சுட்டு தான் இருப்பாங்க அப்பா டாக்டரா இருப்பாங்க அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க இங்க கேப்டேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ல அறுபது லட்சம் எழுபது லட்சம் கொடுத்து போக முடியலனா அடுத்து அவங்க போய் படிச்சாங்க <laughs> 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 காசுக்கு <laughs> இதெல்லாம் மாநில அரசு கண்டிப்பாக தக்க கவனம் கொண்டு நல்லபடியாக சிறந்தை எடுத்து அந்த குழ அந்த நீட் பயிற்சி மைய நானூத்தி பனிரெண்டு பயிற்சி மையங்களை அவர்கள் வந்து ஃப்ரீயாக இலவசமாக அந்த கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு ஸ்கில்டு ட்ரைன்டு டீச்சர்ஸ் வச்சு கண்டிப்பாக அவங்க கொடுத்து அவர்கள் வந்து தயார்படுத்தணும் சரி நீங்க பணத்தை பத்தி சொல்றீங்க நான் காலம்னு ஒரு விஷயத்தையும் சொன்னேன் இல்ல நிச்சயமாக வருவாங்க நான் வந்து இல்லைன்னா நான் சொல்லவே இல்லை எந்த ஒரு சிபிஎஸ்இல படிச்சவனே மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் பரீட்சை எழுத எல்லாம் கண்டிப்பாக மாநில அரசும் ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதில் உள்ள அனைத்து தவறுகளை நடைமுறைப்படுத்துவதில் அனைத்து திட்டங்களிலும் சில நடைமுறை சிக்கல்கள் இருக்கலாம் இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் இனி வரும் காலங்களில் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான சிக்கல்களும் தவறுகளும் ஏற்படாத வண்ணம் நிச்சயமாக அந்த தவறுகள் சரி செய்யப்படும் ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த நீட் விவகாரத்தை பொறுத்தவரை நீதி அரசர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா அக்சஸ் டு எஜுகேஷன் அதாவது எப்போ வந்து ஒரு சமூகம் வளரும் அப்படின்னா அவர்களுக்கு சரியான கல்வி செல்லும்போது தான் அவங்களால் வளர முடியும் 
ஆனால் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பாஜக அரசும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அதிமுக அரசும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆக்சஸ் டு எஜுகேஷனை எப்படியெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ண முடியுமோ ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் ஏழைகள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் இவங்களுக்கு வந்து அந்த எஜுகேஷனை கொடுக்கக்கூடாது எஜுகேஷனை கொடுக்கறதுனால தான் இவங்க மேலே வராங்க கேள்வி கேட்குறாங்க அதை ஸ்டாப் பண்ணணும் அதை தடுக்கணுன்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது நீட் இப்போ அடுத்து நமக்கே தெரியும் மூணாவது அஞ்சாவதுக்கும் எட்டாவதுக்கும் எக்ஸாம் அதுவும் எதுக்காக கொண்டு வரப்படுதுன்னா ஏழை குழந்தைகளோ இல்லை ஒரு ச வசதி வாய்ப்பு இல்லாதவர்கள் இல்லை ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் வந்து மேலே படித்து வரக்கூடாது ஃபெயில் ஆகிட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான் அப்படியே அவங்க வீட்டுக்கு போக வேண்டியது தான் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க இது வந்து கண்டிப்பாக எதிர்க்கப்பட வேண்டியது இதை வந்து நீதி அரசர் சரியான முறையில் வந்து கையாண்டு இருக்கிறார் அவர் மேலும் இந்த வாழ்க்கை சரியான முறையில் கையாண்டு அப்பொழுதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய பாஜகவிற்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அதிமுக அரசுக்கும் தெரியட்டும் நீட் என்பது சமூக நீதிக்கு எதிரானது தமிழக மக்கள் எதிர்ப்பது அதனால் தயவு செய்து இந்த நீட்டை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கிராப் பண்ணுங்கள் நீட் மூலம் வந்து வணிக மயமாவதை தடுப்போம் சொல்றாங்க ஆனா இது வந்து அதிகரித்து இருக்கிறது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இன்றைக்கு மருத்துவ படிப்புக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நிலைமையை மற்ற படிப்புகளும் தொடர் சரவணா ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு தேர்வை பற்றி சொன்னார் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடிச்ச பிறகு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் சேரணா கூட இந்த மாதிரி ஒரு காமன் டெஸ்ட் கொண்டு வரும் புதிய கல்வி கொள்கையை சொல்லியிருக்காங்க அது எங்க போய் கொண்டு போய் முடியும்னா இன்னைக்கு எப்படி நம்ம நீட்டுக்கு வந்து இந்த பயிற்சி மையங்களை பற்றி பேசுறோமோ மற்ற படிப்புகளுக்கும் பயிற்சி மையங்களில் படித்தால் தான் செல்ல வேண்டும் என்கிற நிலை ஏற்படும் இது மிக மிக ஆபத்தானது சமூக நீதிக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்தமாகவே வந்து மக்கள் வந்து அடிப்படையில் வந்து கல்வி பெறுவதற்கான உரிமையை பறிக்கக்கூடிய செயல் நிச்சயமாக இந்த நீட் வந்து நீதி அரசர் தெரிவித்தது போல காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் கொண்டு வந்தது பிஜேபி காரங்க சொல்றாங்க யார் கொண்டு வந்தாலும் கடந்த ஆட்சி காலத்தில் கொண்டு வந்த பல விஷயங்களில் வந்து இவங்க வந்து மாறுபட்ட நிலைப்பாடு இருக்கின்ற எடுக்கின்ற பொழுது இதுலேயும் எடுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு தவறில்லை என்கின்ற கருத்தை நீதிமன்றம் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது இனிமேலாவது இதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு நீட்டை வந்து முற்றிலும் வந்து நீட்டில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் கனிமொழி மேம் உங்களுடைய இறுதி கருத்து சுருக்கமாக சமூக நீதியை பற்றி பேசுனாங்க லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எஸ்சி கேண்டிடேட் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழுக்கான தரவுல சொல்றேன் இந்த வருஷம் நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு அதுல ஓசி கேட்டகரியில இருந்து எல்லா பேருமே காமனா வருவாங்க லாஸ்ட் இயர் நூத்தி அறுபத்தி எட்டு இந்த வருஷம் வந்து ஐநூத்தி பதினஞ்சு அதுல பாத்தீங்கன்னா ஐநூத்தி பதினஞ்சுனா உடனே எல்லாமே ஓசி பார்வர்ட் கம்யூனிட்டி கிடையாது முப்பத்தி ஆறு பேர் அதுல எஸ்சி இருநூத்தி ஒரு பேர் வந்து பிசி நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் எம்பிசி அதிகரிக்க செய்துள்ளது திறனுள்ள மாணவர்கள் மருத்துவ கல்லூரியில் படிப்பதற்கான வாய்ப்பாக தான் இருக்கிறதாக நான் அதாவது இப்போ நம்முடைய இளைஞரணி செயலாளர் அவர்கள் வந்து ஒரு இத கருத்தை சொல்லி இருக்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் கழக ஆட்சி அமைந்தவுடன் கண்டிப்பாக இந்த நீட் வந்து தூக்கி எறியப்படும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான கருத்தை சொல்லியிருக்காங்க கழகம் ஒரு நாளும் அனிதாக்களை மறக்காது ஏனெனில் கழகம் அனிதாக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அனிதாக்களால் உருவாக்கப்பட்டது என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆக கண்டிப்பாக நீட் இன்னும் ஒரு வருடமோ இரண்டு வருடமோ தான் அதற்கு பிறகு கண்டிப்பாக நீட்டிற்கு சாவு மணி அடிக்கப்படும் நிச்சயமா உங்களுடைய இறுதி கருத்து வேறு இறுதி கருத்து வந்துட்டு இந்த அரசாங்கம் வந்து இந்த கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷனை வந்து தவிர்க்கணும் அதற்கு ஒரு நீதி அரசர் இந்த கருத்தை வச்சிருக்கிறாரு இது ஒருவேளை இது உச்ச நீதிமன்றத்தில் எல்லாம் அனுமதி பெற்று வந்த ஒரு தேர்வு தான் இது ஏதாவது ஒரு இம்பாக்டை ஏற்படுத்துமா நிச்சயமா இந்த கேள்வி வந்து எனக்கு வெளிப்பட்டிருக்கு அது இல்லாமல் வந்து இந்த நீட்டோட வெலிடிட்டி இட் இஸ் நாட் பின் டிசைடட் இன்னை வரைக்கும் வந்து நீட்டோட வெலிடிட்டி ஹஸ் நாட் பின் டிசைடட் நீட் நடத்துங்கன்னு தான் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க இதுவரை நடத்துங்க நடத்தாதீங்க இது எதுவுமே நடத்துங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனோட வெலிடிட்டி ஏன்னா கான்ஸ்டியூஷன் அதுல வந்துட்டு முக்கியமாக வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் கொஸ்டின்ஸ் ஹஸ் பின் ரைஸ்டு அதை வந்து நம்மளோட ஸ்டேட் லிஸ்ட்லேயும் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்லேயும் அதை வந்து சென்ட்ரல் லிஸ்ட்ல கொண்டு போய் கொண்டு போய் கொண்டு போய் விட்டதுனால அந்த எஜுகேஷனே ஸ்டேட் லிஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வரணுன்ற அந்த ஏற்கனவே <laughs> 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 அடிப்படையில் <laughs> 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 
மனிதர்களும் மக்களும் மாணவர்களும் வந்து அந்த மருத்துவக் கல்லூரியை பெற்று சமூகத்தில் உயரிய இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற அந்த நிலைப்பாடு ஏற்பட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய எங்களை போன்றவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது நிச்சயமா தொடர்ச்சியா அரசியல் கட்சியினரும் அமைப்பினரும் நீட்டுக்கு எதிராக பேசும்போது இது அரசியல் உள்நோக்கத்தோட பேசப்படுது அப்படின்ற கருத்தை தான் முதல்ல முன் வச்சாங்க அதே மாதிரி இதுல இதுல மிகப்பெரிய அளவில் பணம் புழங்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏழை எளிய மாணவர்களுக்காக தான் நீட்டுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நீதியரசர் ஒரு நீதியரசர் இந்த கேள்வியை எழுப்பும் போது ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை துளிர் விடுற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் ஏற்படுது இது அரசாள்பவர்களுடைய காதுக்கு எட்டி நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு இப்ப முன்னாடி இருந்த மாதிரியே ஏழை எளிய மக்களும் படிப்பாங்க அப்படின்னா அதுவே இதற்கான வெற்றியா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் நீங்க அனைவரும் அரங்கிற்கு வந்து உங்களுடைய கருத்தை பகிர்ந்துகிட்டமைக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்